Вчора в житті нашої країни був надзвичайно трагічний день. Відставили, намагалися відставити уряд, але насправді відставили цілий український народ. Усунули від політики, відставили від державотворчих процесів. Знаєте, кілька, якийсь час тому, сьогодні ми з вами згадуємо ті страшні дні, коли злочинний режим Януковича побив нещасних бідних студентів, які протестували проти тієї влади і протестували за майбутнє нашої держави. Так от вчора відбулося таке саме побиття. Але не десятків, не сотень студентів. Відбулося побиття ваших дітей, побиття всього українського народу. Країна знову побачила хижий, цинічний, іронічний, корупційний оскал Яценюка, його оточення, радісних міністрів, які всупереч настроям українських громадян, 70% з яких вимагали вчора негайного перезавантаження уряду, вимагали відсторонення від своєї посади і в майбутньому, в наступному посадки прем'єр-міністра. Верховна Рада України після антиукраїнської змови знову продовжила життя чинному, корупційному, ганебному, найгіршому за всі часи історії нашої держави уряду Яценюка. За кілька годин наша політична сила, партія простих людей, збереться на політичну раду. Нам буде прийнято рішення щодо подальшого плану боротьби. Особисто для себе я це рішення прийняв. І я буду переконувати своїх колег, а так само своїх колег у залі Верховної Ради України, депутатів від партії простих людей, перейти у жорстку, безкомпромісну опозицію. Чи є сьогодні в парламенті опозиція? Вчора стало відомо, її немає. Шановні українці, в нас немає в Верховній Раді опозиції. У нас в Верховній Раді є колгосп, кооператив, який дерибанить те, що залишилося від України, який абсолютно не зважає на вашу позицію, якому ваша воля абсолютно не вказівка. Чи є ОПО-блок опозицією? Вчора ми побачили. Дві третини ОПО-блоку, які контролюються Ренатом Ахметовим, проголосували за підтримку Яценюка. Ми маємо право після цього називати їх опозицією? Вони мають право після цього носити назву опозиційного блоку? Ні, ні. Це блок Арсенія Яценюка. Скажіть мені, будь ласка, чи можна вважати укроп Коломойського, відродження Коломойського опозицією? Ні. Вони вчора зробили все, аби продовжити життя тієї людини, яка довела країну до ручки, яка змусила вас жити на одну тисячу гривень пенсії і дві тисячі гривень зарплати. Скажіть, будь ласка, чи є інші політичні сили в парламенті, які можуть називатися опозиційними? І що в опозиційного в тих силах, які в коаліції, але виступають за відставку Яценюка? Сьогодні в Україні є єдина опозиція. Це український народ. І я переконаний, що сьогодні саме час поставити крапку в цій історії, коли зграє політичних сил фракцій, які вдерлися під опозиційними гаслами в парламент, продовжує душити вас за горло, вивертати ваші кармани, знищувати ваш завтрашній день, по суті, соціально бити ваших дітей, знищувати, по суті, ваше майбутнє і державу, в якій ви живете. Наша політична сила. Сьогодні я переконаний зробити перший крок, щоб очолити опозицію в українському парламенті, щоб очолити опозицію на вулиці, щоб очолити в цілому в країні опозицію. Ми відпрацюємо чіткий план. План не тільки акцій протесту під вікнами Верховної Ради перед Кабміном і адміністрацією президента. Ні. Ми запропонуємо свій план розвитку цієї держави, покроковий і чіткий. Ми будемо добиватися не тільки відставки уряду, але і ще вашої довіри. Ми тут, всередині парламенту, робитимемо все 
для того, аби змусити БПП, Народний фронт, самопоміч, Батьківщину, інші політичні сили піти з парламенту, розпустити його і дати можливість українцям народити новий український парламент. Це наше ключове завдання. І іншого шляху Україна не має. Інший шлях тільки один. Безстрокове панування Арсенія Яценюка і його шайки. Разом з вами, дорогі українці, з тими, хто страждає від цих так званих реформ, хто страждає від цього так, не так званого, а реального геноциду, хто далі не може так жити, точніше виживати, ми маємо консолідуватися і забезпечити завтрашній день цій державі. Ще раз наголошую, за кілька годин наша політична сила, партія простих людей, збереться на надзвичайний Надзвичайне засідання політичної ради партії. Ми приймемо рішення про перехід у жорстку, безкомпромісну опозицію до нинішнього уряду. Ми приймемо рішення боротися за перевибори парламенту, за формування нового парламенту, а згодом нового уряду. І мені потрібна ваша підтримка. Підтримка яка вилється у формування нових еліт, нових органів державної влади, формування нової історії цієї країни. Сьогодні від вас залежить майбутнє ваших дітей. Від вас залежить, чи буде тут країна. Від вас залежить, чи буде держава. Від вас залежить, чи буде мир. Сьогодні ми маємо консолідуватися. Слава Україні!